sasa Hoshea anaongea akiwa sasa ameungana na nani Hoshea ameungana na watu wake anawaambia nini ni kana kwamba wa Israeli ndio wanaongea muone sasa wanaongea ya kuwa nini wanaongea kwa kujifariji ya kuwa nini pamoja na Bwana amewajeruhi amewatia vidonda lakini atafanya nini bila shaka atawaponya lakini Bwana anaponya kwa misingi ipi Bwana anasamehe kwa misingi ipi muone mara nyingi sana watu wengi hawajui kama kuna vigezo vinavyotakiwa kabla Yesu kujibu maombi yake watu wengi hawajui kuna vigezo vinavyotakiwa ili nini ili ujibiwe maombi yako lazima kuna mambo yanayotakiwa kufanya Yesu anasema hivi mkikanda ni yangu na neno langu litakanda ni yenu basi ombeni lolote nanyi mtafanya nini Mta... wa maombi yetu lakini watu wengi hawaoni hayo so hebu soma tena juu hapo anzia tena mstari wa kwanza naomba uwe makini alafu twende John tumrudie bwana maana yeye amerarua na yeye atatuponya bwana amerarua maana yake yeye amewahadhibu yeye amewaangamiza kwa sababu gani Bwana aliwaadhibu si kwa kuleta mataifa mengine tu. Bwana aliwaadhibu kwa kukosekana mvua. Ina maana ilivyokosekana mvua, tayari ni kana kwamba yule mwanamke aliyekuwa na jidai na mali za mume wake, ambayo mume wake alikuwa anampa. Mume wake ambao ndio Bwana alikuwa anampa mvua iliye mpa nafaka iliye mpa na divai mpya iliye mpa na zabibu so vitu hivyo ambaye alipata kutoka kwa mume wake tayari ndio aliyekuwa anaenda kuhonga na waume wengine na maana alikuwa anakwenda kufanya nayo zina ama uzizi wa kiroho kwa kwenda kumtolea yule bwana anayeitwa bali na miungu mingine so muona inakuja kabisa kuwa ameturarua lakini atafanya nini atatuokoa lakini hiyo ilitakiwa waokolewe kama toba ya Mungu wangemrudia Mungu kutoka ndani ya mioyo yao hapo ndipo Mungu angepata kurejea lakini umeona pamoja na huyu mwanamke anasuasua lakini mapenzi ya Bwana bado yuko pale pale ndio maana watakatifu wa Bwana Mungu anakuonyesha hivi yawezekana yule mbaya wako aelekee yelekei bado ukienda kutafuta amani bado anayumba sana ama anayumba yumba lakini unatakia bado usimame we mwana Mungu anatafuta jinsi ya kumwokoa Israeli lakini hakuna jinsi Israeli inafanya nini inaangalau elekea na hatimaye Mungu aliwatafuta mpaka hatimaye wakapotea katika mwaka na mbili na hii ndio inayotakiwa kwetu mpe mtu yule mbaya nafasi ya mwisho kila wakati Yaani msamee na muombe mema. Hebu twende. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Umeona? Kana kwa amewapiga na atawafunga jeraha zao. Ibla kuwaje we mtu amekudunda, yani mume wako amekupiga, alafu tena yeye ndiye atakaye kufunga majeraha yako. Unampiga mtoto na mjeruhi, alafu ndo namfunga nini? Jeraha. Ni kweli Mungu alikuwa ana hukumu lakini Mungu alikuwa anaokoa. Lakini kwa sisi wanaagano jipya. Sisi tuko tofauti. Sisi neema imetangulia. Wokovu imetangulia. Lakini nyuma yake inakuja nini? Inakuja hukumu. Bora wenzetu ilikuwa Bwana alikuwa anawatandika kwanza alafu baadaye anawaganga majeraha yote. Ya sisi je? Sisi inatangulia neema wokovu ambao kichezea imetoka ikitoka ndio imekwenda na maji ndio maana wale walikuwa na kitu kinachoitwa upendeleo maana walikuwa ni watu wa Mungu ama taifa 
la Mungu hebu twende baada ya siku mbili atatufufua siku ya tatu atatuinua umeona sasa baada ya siku siku ngapi baada ya siku mbili anafanya nini soma tena baada ya siku mbili atatufufua siku eh. ya tatu atatuinua umeona baada ya siku mbili atafanya nini atawafufua alafu siku ya tatu atafanya nini atatuinua msikilize kipengele hicho kipengele hicho ni kipengele kinachoona kinachoongelea siku ya kwanza ya pili na siku ya tatu Yesu yeye alifufuka katika siku ya ngapi siku ya tatu lakini wao baada ya siku ya pili atafanya nini atawafufua alafu siku ya tatu atafanya nini atawaokoa so nisikilize siku ya kwanza inawakilisha agano la kwanza ambayo agano la kwanza ilikuwa ni agano la kale agano la kwanza ilikuwa ni agano la kale hiyo ni kwa mujibu ya ngumini ambayo nimeongozwa na Roho Mtakatifu yani ni agano la kale ambayo ilifungwa katika mlima Sinai ndio ndoa ya kwanza kati ya nani kati moja kwa moja ya Mungu na huyu mwanamke kahaba ambayo ni Israeli so na siku ya kwanza ni ile mkataba ya nini ya kwanza siku ya pili ina maana ni mkataba wa ngapi mkataba wa pili ambao Mungu aliahidi kuwa katika Yeremia 30 moja 30 moja mpaka 33 ya kuwa nitafanya agano lingine na nyinyi iliyefanya nini iliye bora ina maana walitakiwa wafanye nini walitakiwa moja kwa moja wa wafufuliwe wangefufuliwaje wangefufuliwaje ina maana katika hiyo agano la pili wangefufuliwa katika hiyo agano la pili katika hiyo agano la pili ambao ndio hii agano jipya wangefufuli wangefufuli wacha kumbuka ya kuwa Yesu alikuja si kwa ajili yetu hili ni jambo ambalo lazima tujue kabisa kuna kitu ambacho watu wengi hawalijui sisi tumepata nafasi kwa sababu wale wa Israeli ama wayahudi walikataa neno neno watamkataa Yesu na neno la Mungu lakini Yesu hakuja kwa ajili yetu ndio maana sisi hatukustahili wokovu kwa sababu sisi tulikuwa mzaituni mwitu baada ya mzaituni wa kweli kukataa kuzaa matunda hapo ndipo Bwana akaamua kukata mzaituni wa kweli alafu akaenda kule maporini akaenda akakata nini akakata mti wa mzaituni mwitu alipokuja na mzaituni mwitu akaipachika juu ya ile shina ya mzaituni wa kweli So, sisi tumekaa katika tumepachikwa juu ya shina ambayo ni ya Waudi. Si, shina ya Waudi na kuwaje. Wokovu ilianza kwa Wayahudi. Kanisa la kwanza ilifa, il, 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 ilianza wapi? Ilianza mjini Yerusalemu ile siku ya Pentecostal. Ndio maana Yesu mwenyewe anamwambia yule mwanamke aliyemkuta kwenye kisima cha Yakobo kule Samaria ya kuwa mimi wokovu Hii imeanzia kwa Wayahudi umeona sasa lakini siku zijazo watu watamwabudu Bwana katika roho na kweli na sio tena kama wa Samaria walipomwabudu Bwana katika juu ya mlima Gerizim maana wao wa Samaria walipoona wa Wayahudi wa wamewakataa kama ndugu zao wakakimbilia maeneo muhimu wakaenda wakachukua mlima Gerizim na mlima Eba Unakumbuka tulipoona ya kuwa Musa Mungu alimwambia hivi mtakavyoingia katika nchi ya hadi ndipo mtakavyojigawa mtagawana nini makundi mawili makabila sita na makabila sita ambayo makabila hayo yametajwa kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura saba alisema sita ma, makabila sita yangepanda juu ya mlima Gerizim na makabila sita yangepanda juu ya mlima Ebali hatimaye Musa na Walawi wangekaa wapi wangekaa katika ile bonde iliyetenganisha Ebali na Gerizim lakini cha ajabu bonde hilo ndio Shekem bonde hilo ndio nini ndio mji wa Shekem so kumbuka ya kuwa wangeuliza wangetaja laana ambayo ingewapata 
na upande mmoja ikisema nini ikisema amina amina upande mwingine lingo tajwa baraka ingesema amina amina lakini wa samaria wakikimbia na kuchukua maeneo muhimu na ekanu la wa samaria ilijengwa katika mlima gerizim so kumbuka ya kuwa wayahudi eneo liyekuwa muhimu sana kwa ajili ya baraka zao ambao ni gerizim ilishikiliwa na wale ambao walikuwa madui zao lakini kumbuka watakatifu ya kuwa Yesu akamwambia mwanamke msamari ya kuwa sikuja kwa ajili hii ya watu wengine bali kwa ajili ya makabila ngapi kumi wa Yakobo ambao ndio sasa hii Hosea anaongea na makabila kumi ambao ni Israeli so umeona hapo Hosea anawaita lakini Hosea aliongea nao kama nabii mdogo akakataa lakini nabii aliyemkuu Yesu Kristo naye alikuja kuwatafuta hao makabila kumi wa Yakobo wa Yakobo waliyepotea lakini walipomkataa so kumbuka ya kuwa kipengele hicho sasa ina maana itakuja kutimia baada ya ile katika ile siku ya Bwana itakayopita juu yao Juma la sabini ya Daniel ambao ni miaka saba ya dhiki kuu bila shaka hapo watamtafuta Bwana si Bwana atamtafuta tena watamtafuta Bwana na baada ya kutafuta Bwana hapo baada ya ile hukumu ya mpinga Kristo na majeshi yake basi patatokea sasa watagangwa majeraha yao Bwana sasa atatawala kutoka pale mlima e, Sayuni na wao wote wakiwa chini ya ulinzi wa Bwana. Hebu tupige hatua tuende lakini nasema hivi. Kama usiposoma kule nyuma na kuikumbuka tafsiri huku mbele hauna. Umeona ukaenda bali za Gerizim na Ebali lakini unaweza kusema ah Gerizim Bwana. Gerizim nini Bwana ikaje bali? Lakini bila shaka uwezi uwezi moja kwa moja kufanya nini? uwezi ukaelewa kama umepuuzia kule nyuma ndio maana maelezo ya kule nyuma ndio tafsiri ya sasa hivi maelezo ya maeneo mengine tafsiri ya sehemu nyingine maana tunatumia biblia kutafsiri biblia hebu tupige hatua twende nasi tutaishi mbele zake nasi na tumjue na tukaendelee kumjua bwana bila shaka ndipo ilipotakiwa ilitakiwa waishi mbele yake Waishije mbele yake. Yeye alikuwa ni Bwana aketie katikati ya watu wake. Lakini tangu mwasisi wa taifa la Israeli ama taifa la Kaskazini ama taifa la Samaria ama taifa la Ibrahim moja kwa moja taifa lile lilipotezwa na nini? Lilikoseshwa na Yerobamu mwana wa Nabati. Akakosesha wa Israeli ama Israeli kwa kutengeneza ndama wawili na madhabahu za ndama akiweka kule ndani na kule peteni na watu hao wakabakia katika misingi hiyo ya uzinzi maana kwa budu sanamu na miungu mingine ilikuwa ni uzinzi wa kiroho so hebu nikuulize kila kila uzinzi uliopo kwenye maisha yako umeshakwenda na kutafakari ukayajua hata hata masengeni linakuwa ni uzinzi hiyo hata lawama ni uzinzi unalaumu wanaumu watu tu. Wacha nikwambie. Kuna kitu ambacho mimi kwenye maisha yangu naona shetani anatumia sana kufanya watu wasikaa katika nafasi ya kuomba msamaha. Mtu anakaa sana sema kabisa ah mimi mchungaji huyo mchungaji George ndiye anayenifanya kabisa. Ndiye amenikosea ndiye amenifanya kabisa na mkosea Mungu. Ukishasema hivyo unaweza kuomba msamaha. Umeshanirusia mpira nimekufanya ukae vibaya achana na mimi nenda mbele za Bwana omba msamaha Mungu anatapa moyo iliyopondeka ya mtu anayeomba msamaha maana wacha nikwambie kwa nini Mungu ametuambia tuwasamee watu pasipo kipindi watakatifu wao umekaa hapa kwa sababu ya msamaha msamaha gani msamaha wa Yesu Mungu kutusamee lakini kupitia mwanae Yesu Kristo ambaye ni wokovu pasipo msamaha hapana wokovu Nione mtu anasema mchungaji nimesamea wote wabaya wangu. Nimewasamea wabaya wote. Yaani nimewasamea wewe. Unawasamea? Mbona bado wanakuchafua moyo? Eh? Lakini hujawasamea maana lakini. Hujawasamea maana umesema lakini. Eh lakini hiyo mwatatu hujawasamea. Lakini bali yani sio. <laughs> Yaani mwasamee lakini hiyo lakini ina maana hujawasamee. Mimi nataka wasamee. Ukiwasamee utapata nafasi ya kusimama kuwaombea 
ukiomba msamaha kwa ajili yako na kwa ajili yao. Watakatifu Bwana. Kuna mamlaka nyingi kubwa sana kuliko wachawi. Lakini wachawi wamekuwa ndio the talk of the day. Habari za wachawi, yani makanisani habari za wachawi kwa sikuongelea. Tunaongea habari za toba za watu kwenda mbinguni saa ngapi? Tunataka majina ya wachawi kwenye madhabahu, ni kama majina ya wachawi walete madhabahu ni tuanze wakanyaga. Lakini hao nao walimpeleka Yesu msalabani. Hata na uzizi, hata na kahapa, hata na mapaya, dhambi zote zilimpeleka Yesu msalabani. Ndio maana nasema hivi. Unachomweka moyoni mwako huyo naye alipeleka Yesu msalabani. So wewe kama mjumbe wa msalaba, simama na kuomba ili apate kuokolewa. Sema nitaomba kwa ajili ya wote. 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 Nami nimewasamea wote. Katika jina la Yesu. Kama umesema tu sauri yako. Hebu twende. Kutokea <laughs> kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua. Kama mvua ya mbuni inishayo mchi. Bila shaka, umeona anaongea sasa kwenye habari ngani? Ina maana Oshie anawaambia kama kweli wangemwendea Bwana kama walivyoanza kwa kusema na moja kwa moja maana Bwana alianza kwa kuwapa majeraha. Bwana angewafunga nini? Angewaganga majeraha yao. Lakini baada ya hapo sasa ingefuata nini? Angewatokea sasa kama nini? Kama jiwa la asubuhi ama matokea kama mwanga. Umeona mwanga moja kwa moja huangaza ili giza isiwepo tena baada ya usiku. So kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni atawaendea kama mvua ya mvule na ya masika. Ina maana hizo ni baraka. Unaposema mvua, mvua huleta chakula. Unaposema mwanga ama nuru moja kwa moja inafukuza giza. Maana watakatifu Bwana. Bwana ni nuru. Bwana ni mvua ya vule na ya masika ina maana kumbuke ya kuwa haya ingetokea lakini kama wangemrudia Bwana ndio maana wewe unasema habari za kubarikiwa you are talking about you being blessed but before god bless you or before god blesses you you have something to do before you get the blessings first of all you have to work for the blessings and how do you work for the blessings you have to go before the lord remove all the sins in your life live a life a righteous life which pleases god that is when god will now start hearing your prayers god will start not hearing but also answer your prayers god will now bring his blessings abundantly mungu ili alete baraka Hakuna baraka za bure mtu asikudanganya kwa pokea baraka. Hii haipo. Uwezi kukuna palisi kupaka. Na wacha nikwambie Biblia watu wengi wajui kama Biblia kuna mavuno mara mbili. Bwana nao pesa kumi yake juu ya watu anapotupa umundu akavune anavuna nini? Anavuna wa mawabaya. Ina maana hii ni utimilifu wa picha ya mkulima ambaye amepanda ngano ama amepanda nini? Shairi wakati wa mavuno si tu eti anachagua anachagua ngano wakati wa mavuno mwenye umundu wake alichokuwa anafanya anakata nini anakata kila mimea pale anapokata zinaguka chini wanayemfata nyuma ndio wanayetengamisha ngano na magugu so kumbuka ya kuwa ndipo ilivyo siku ya bwana magugu yanafungwa matita matita ngano yanafungwa nayo ngano inapelekwa kule kwenda ku, ku, kuendelezwa kutenganishwa na magugu lakini haya magugu yaliyopatikana yanafungwa matita na perekwa wapi si kwenye moto kuteketezwa so ipo mavuno mara mbili ndio maana hata njia ziko mbili njia hiyo inaelekea upotevuni ni bila shaka ni pana na wengi wanaiendea lakini inaelekea kule mbinguni ni nyembamba na wachache sana wanaiona ndio maana nasema ipo takatifu kwa Bwana haya ni mambo ukijua hebu ishi maisha matakatifu mimi nasema hivi Yesu alituahidi ya kuwa tukikaa katika neno lake na neno lake likakaa ndani yetu basi tukiomba la watu tapewa ina maana kwanza tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote tutafanya nini yanatufuata uhitaji kufuata pesa unapofanya kazi kwenye mapenzi ya Mungu nafanya kazi umeajiriwa moja kwa moja kama ni promotion sitaongezeka kama ni mkopo watakwambia bwana kampuni ni 
kama bwana ikupe mkopo unasema mbona sikuwa tayari anasema tunakupa mkopo wa kujenga gorofa wanasema wao alafu anakuambia utakuwa utakata kidogo kidogo wana kukataje anasema bwana wewe mshahara wako ulikuwa ni milioni tatu sasa utakuwa naondoka na milioni ngapi mbili lakini sasa ni kana kwamba imepunguzwa msara wako kidogo lakini tayari umeshajenga gorofa baraka za bwana na maana zinakufuata na ndio hata miujiza natakiwa tupate miujiza ilimfuata Yesu sasa watu wengi sana wanafuata miujiza unaifuatia wapi unaweza kaa na mafuta lakini umeyatoa wapi usije kaa umetoa kwa yule bwana anajidaidai na mafuta yake yakuwa anawapa anawapa wachungaji mafuta umeyatoa wapi umeyafuata wapi yametoka meshuka ametoka mbinguni sana sema hivyo takatifu bwana vizuri sana mafuta is a point of contact inasaidia tumia lakini mimi sipigi ukitumia mafuta paka watu mafuta lakini waambie pia habari za toba ya kwenda nini mbinguni hata kama ni kigupa kitamba changu hiki kiguso na kuna wapepo wanadondoka chini unaniona lakini sasa nikikubaminisha kwenye kitamba hichi utakuwa unua vitambaa hivi vingi alafu na viombea wewe ukisikia kidogo kitambaa umesikia mna nakusa mlango baada ya kuomba una kitambaa umekuwa kwenye biashara kitambaa so wewe uelewi neno lolote wewe unaelewa kitambaa si mbaya pamoja na Musa kuwa na fimbo lakini akuaminisha watu kwenye fimbo aliaminisha watu kwenye fungu kwenye nini kwenye amri ngapi amri kumi so fimbo ilikwepo lakini amri kumi ilifanya nini so watu wengi wana misconcept mafuta natumika wewe leta mafuta kesho ni kuombea alafu upake uone kama inadondoka chini kama na pepo kama na maji wewe leta sitakuja na maji maana unajua nimetoa wapi wala sitakuja na mafuta lakini wewe leta niombe lakini sasa tatizo ni tumeaminisha watu sana kwenye mafuta kiasi kwamba ni kweli mafuta natenda kazi anaponya watu lakini baada mtu huyu kupona je mbona hana njia ya kuelekea kwenye wokovu mbona hana njia kwenda mbinguni mbona hana njia kuacha mabaya na kuishi maisha matakatifu yeye sasa anasubiria atabiriwe na kupakwa mafuta si mbaya Misi pingi a point of contact hata Paulo aliombea leso zikapelekwa zikaponya watu si mbaya hata Yesu alichukua udongo akapaka kwenye uso wa nani kipofu lakini si kila kipofu alikuwa anapaka udongo kwenye uso wake aliaminisha watu katika neno la Mungu sema nitaaminisha watu katika neno la Mungu nitaaminisha watu katika neno la Mungu una uhakika wewe wewe mganga anakushonea watu ilizi na sisi makanisa tunashonea watu watu wa, yani wewe tembelea oh, angalia waliyebeba panda madaladala ni angalia vipimo vijoto vya wakina mama ama maji imetoka taifa fulani ama mafuta yametoka sehemu fulani ukimwambia biblia iko wapi asema mchungaji biblia mchungaji ndiye anasomaka biblia basi kwisha neno wewe umepotea na sasa ni mtakatifu bwana Umeniona mimi nimesimama mbele yako hapa. Ukiacha kuamini neno la Mungu na Yesu Kristo kaniamini mimi umeshakosea maana. Ala nini mtu yule amwamini na afanya nini? Anamtegemea mwanadamu huku moyoni mwake amefanya nini? Amemwacha Mungu. Ukinitegemea mimi kabisa ukaacha kutegemea neno la Mungu na Mungu umeshakosea. Mimi sikufanye kuwa mwanafunzi wako. Mimi nakufanya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. ni mwanafunzi wa nani? Unatakiwa ufanye wengine kuwa wanafunzi wa nani? Yes. Unatakiwa ufanye wengine kuwa wanafunzi wa nani? Yes. Wale wako usifanye mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu. Hebu twende. Eh hey, Ibrahim ni kutendeni nini? Eh hey, Yuda ni kutendeni nini? Sasa hapo nani anaongea? Mwanzoni walikuwa ni Oshea anaongea kana kwamba Waisraeli wanaongea. Sasa Mungu ndiye anayeongea kupitia Oshea sasa. Anauliza ewe Ibrahim Ewe Israel unapoona Israel na Ibrahim neno la Kiingereza ni sinona ni ambayo maana yake ni maneno anayefanana lakini kumbuke ya kuwa moja inaongelea mwanamke ambao ni taifa ingine inaongelea nani inaongelea wana wa taifa hilo lakini ingine inaongelea wanawake na wanaume
tuliona kwenye ile sura ya pili kitabu cha nani kitabu cha Oshea ya kuwa aliwaambia kuwa waambieni ndugu zenyu wanaume nini ami ndugu zenyu wanawake ruhami maana yake ruhami nitafanya nini nitawarehemu lakini eh, ami maana yake nini nyinyi ni watu wangu bwana Yesu asifiwe hebu twende Hebu twende. Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi. Umeona? Fadhili zao ni kama wingu la asubuhi na maana wingu la asubuhi huwa inatoweka ili ipishe nini? Ipishe jua ipate kuwaka. So, fadhili zao, umeona sasa? Fadhili zao ina maana si ya kudumu. Toba zao si ya kudumu. Toba yao ni ya kipindi tu. So ina maana ndipo tulivyo watu watakatifu Bwana. Unakuta mtu anapotaka kitu kwa Mungu anataka apate mume mwema kutoka kwa Mungu mtu huyo anakwenda bela za Bwana anaishi maisha matakatifu Jehova wewe ni Jehova anapopata huyo mwanaume amemsahau Jehova amekuwa Israeli mwingine anapotaka kodi anaishi maisha matakatifu anapata kodi amepata kodi amelipa hata huyo aliyempa kodi huyo Mungu wala mz... ana, ana, ana sababu ya kumshukuru Hebu twende. Na kama umande utoekao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa kinywa vya manabii. Nime nimewaua kwa maneno ya kinywa chao. Bila shaka kumbuke ya kuwa wanakuwa kama umande unayetoeka mapema. Umeona umande huwa ikai mpaka saa sita za saba. Umande tunavoamka tunakuta umande juu ya uso wa ichi. Bila shaka jua inapoanza kukomaa umande utoeka. So Bwana anafananisha toba ya watu hao. Wamemwendea Bwana lakini lengo lao ni nini? Wapate ni sawa sawa huyu mwanamke anamrudia mume wake lakini ni muongo huyu. Anataka apewe fedha tena aenda kahonge wale waume zake. Nini? Wanamwendea kwa toba isiye kuwa kamilifu ili Bwana alete mvua wapate divai mpya, wapate mzabibu, wapate nafaka, wapate unga, wapate mafuta alafu ili tena waende nayo kwa bwana bali wakaenda nayo kwa bali sasa Mungu anaambia kuwa ndio maana maupendo wao ni kama nini umande unayetoweka maraka sana maana kadri jua inavyozidi kukomaa ndivyo umande unatoweka so wewe toba yako ikoje upendo wako kwa bwana Yesu ikoje maana na sisi pia tunaye bwana Yesu walikuwa na bwana jeshi Tunaye bwana Yesu. Wewe upendo wako kwa bwana Yesu ikoje? Mnapendana wakati una, 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 una waleti mecha? Kuna wanawake ambao ukiona wanacheka ina maana friji imejaa. Baba watoto ame, amepita sokoni. Kuna baba wengine ambao wazuri sana kwenye kupita sokoni. Kapita sokoni, kachukua majumati, kachukua nini, kachukua viti, anakuja na baba wa watu, amejaza friji sasa. Yaani nyama si ya kula siku mbili mwana mama mpaka jino la krismasi naonekana watoto wachezi mbali na uwani lakini je zimekosekana panachekeka panalalika pale je kwenye maisha yake imetokea bado kuna kitu unachokosa kwenye maisha yako bado Yesu anabakia kuwa Yesu huyu bwana anabakia kuwa bwana kwenye maisha yako wana wa Israeli wanakwenda na mitoba yao nyepesi nyepesi ili wapate ili wapende kwa waende kuomba nasema hivi tujifunze kumpenda bwana Yesu mimi nasema hivi kwa sababu gani watakatifu bwana nafanya kazi ya Mungu kwa wepesi sana kwa sababu ya jina moja tu eti nikiwekea mtu mkono kwa jina la Yesu hata tatizo aliyetumia mabilioni inaondoka Yesu mzuri si mzuri Yesu mzuri si mzuri. Yesu bwana si bwana. <laughs> Hebu twende. <laughs> na hukumu yangu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka na maana nataka fadhili wala si sadaka na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Bila shaka. Neno hilo Yesu amenuku mara mbili. Nitakusomea Neno hilo Yesu ameinukuu mara mbili kwenye Mathayo tisa na 12 lakini 
anawaambia hukumu yake itakuja kama bwana ina maana pamoja na wamemrudia wameambizana wamrudie bwana lakini kumrudia bwana ni nini wamekwenda na makundi yao wanakwenda na mtolea bwana sadaka nini hii ndiyo kosa iliyopo mpaka sasa hivi kuna watu ambao bado wamekaa kwenye kitu kinachoitwa nini desturi kuna desturi za ibada ambayo ziko vile vile mafundisho hayo sisi ni watu fulani ya kwetu ni yale yale kila siku hatutoki kwenye yale yale Mungu aliyetupa ndio tumeshikilia Mungu anawapa watu kila siku wewe aliyekupa miaka mia moja iliyopita sio mpaka sasa ndio maana una kuna tofauti inatakiwa kwa kati ya makanisa ya kilokole na dini lakini si makanisa kilokole ni kwenye dini wanategemea makanisa ya dini lakini wao wenyewe dini maana mambo aliyekuwa nao miaka hamsini iliyopita ndio wanayo wakati Mungu ni mpya kila siku maono ni mapya kila siku shetani ni mpya kila siku shetani wa miaka elfu mbili na, na elfu, eh, elfu mbili na tatu si shetani mkali kama wa sasa hivi sasa hivi kaboresha utumishi wake magonjwa haya yalikopo zamani miaka 80 80 nilikuwa naona watu wanapoza sijui chiji mtu sijui anatetemeka mkono uliwahi kuona wewe mimi nimekuja kuona sasa hivi naona watu wanatetemeka mkono na mwili huo ni kuona na zamani miaka 80 wana maka wanaweza kwenda kujifungua kwenye operation kila siku lakini haya ni kwa sababu shetani ameboresha nini utumishi wake shetani ana kitu kinachoitwa maabara yake ya kutengeneza magonjwa sema kila maabara kila maabara ya shetani juu ya anga katika inchi katika mkusanyiko wa maji inayotengeneza magonjwa na kurutubisha mabaya kwa mamlaka ya jina la Bwana jina la Bwana aliyeahidi angekuja katika hukumu kama mwanga Bwana na aje kama mwanga aende kwenye maabara zote zinazotengeneza magonjwa magonjwa aliyetengenezwa kwa jina ya mwaka 2019 tunayaribu kwa jina la Bwana tunayaribu kwa jina la Bwana maabara zote tunamrisha yaangamizwe kwa jina la Bwana jina la Bwana kila ugonjwa iliyenipata na kupata ndugu zangu na kupata wanataifa langu kila ugonjwa yenye asili ya kule kuzim kwenye maabara ya shetani tunaribu maabara zote kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida kila ugonjwa kila ugonjwa yenye asili ya madara ya shetani na wakala wake ninajivua kwenye magonjwa yote yenye madara ya shetani na ndugu zangu wote na watanzania wenzangu kila ugonjwa iliachiwa juu ya anga la Tanzania katika nchi ya Tanzania katika makusanyika maji ya Tanzania kwa mamlaka ya jina la Yesu ninawazungushia kuta moto na mtakatifu ndugu zangu na watanzania wenzangu na magonjwa yote yasionekana kwenye kipimo tunayafuta kwa damu ya Yesu tunayafuta kwa jina la Yesu tunayafuta kwa jina la Yesu tunatangaza uponyaji katika maisha ya magonjwa wote waliyepata magonjwa ya kutoka kwenye maabara ya shetani katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen. amen kuna magonjwa mengine ambao hayapo hayapo yani ni mauza usa ni mauza usa ni mauza usa nasema hivi Yesu ni mtakatifu na mimi nasema hivi utaona matendo makuu ndio maana kama unaumwa njoo kwenye darasa hapa ukikaa kwenye darasa ufunguliwa utafunguliwa hebu twende lakini wao tema sana tema mate hayo sana ndio kufunguliwa tema mate hayo sana pika chafya tema yote na machuzi yanayotoka yatoke ukimaliza tukimaliza hapo umepona hebu twende lakini wao wamelivunja hilo agano kama adamu huko wame huko wame ni huko wamenitenda mambo ya hiana. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu. Aha. Geriat. Anataja Geriat. 
lakini kwanza anasema wametenda wamefanya nini wame wamevunja agano kama Adam watu wengi sana wameandika hivi wameandika kabisa hakuna agano Mungu aliyefanya na Adam wacha nikwambie agano ni nini makubaliano kati ya Mungu na mwanadamu lakini Mungu ndio anayetoa masharti usifanye hii usifanye hii hiyo ni mkataba je Mungu alimwambiaje mwanadamu baada ya kumuumba na kupanda bustani ya Eden kule masariki na kumweka aliambiwa ya kuwa unaweza kula katika miti yote iliyochukua kasoro mti gani mti mmoja wa mema na mabaya usile mana ukila hakika yako inafanya nini mkataba sio mkataba mkataba sio mkataba jinsi ambayo Adam alivyoivunja ile mkataba kwa kula ule matunda na mabaya kumpata ndipo na hawa wa Israeli nao walivunja agano kati yao na Mungu ya kwa wasitumikie miungu mingine wasiende kwa mabwana wengine wa kizinzi ndio maana kama Adam alivyovunja mkataba ya kula katika mtu aliyekatazwa ndipo na wao walivunja agano kwa kuenda kutenda mambo waliyekatazwa na Mungu nasema hivi sema kuanzia sasa kama kuna jambo lolote nilia agizwa na Mungu naye shetani na wakala wake wakanifanya nikaenda kinyume ninaomba msamaha baba iwe mwanzo mpya katika maisha yangu inawezekana nami nimevunja agano kama Adam alipovunja agano kati yake na wewe baba wewe baba wa rehema unatunza agano yetu ya wokovu baba nami roho mtakatifu aniwezeshe nitunze agano la wokovu baba na unilinde baba wa rehema nami nikutumikia wewe na katika china na bwana na mtu mmoja aseme amen umeona sasa mtu anasema bana agano kati ya nini kuna agano la ki adam maana ile ilikuwa ni agano ndio maana wa israeli wanaambiwa ya kuwa msimwabudu bwana mwingi mungu mwingine kasoro nani mimi tu niabuduni mimi msimbudu mwingine maana mimi nini nina wifu amri zile kumi zilikuwa ni agano ndio maana agano la milima sinai imejengwa kwenye amri kumi agano oho, jipya imejengwa katika amri za injili ambayo ni nini ile matayo sura ya tano sita na saba ile ndio injili Yesu alifundisha injili yote imejengwa kwenye hotuba ya mlimani. Mathayo sura ya tano, sita na saba. Unataka kuwa mwana wa Mungu kasome pale. Unataka kuwa nuru duniani kasome pale. Unataka uingie mbinguni kasome pale. Unataka kujua uzinzi koje kasome pale kwenye hotuba ya mlimani. Ufungeje. Utatambuaje mchungaji sio mchungaji? Pale pale. Uishije na madui zako. Pale pale. Injili yote imejengwa katika hotuba ya mlimani. Hebu twende. Umetiwa rangi ya damu na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteambe mtu. Ndivyo kundi la makuhani wa wauwavyo katika njia yelekeayo ushikimu. Ehe. Kama nini rudia tena hapo? Kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteambe mtu. Kama vile wezi wale magaidi na majambasi wanapokaa wanakunyatia wana usiku ndivyo makwani walivyoongoza watu kwenye kutenda mabaya walivyovamia watu na kuua watu watakatifu wa Bwana Mungu anahitaji makwani wa uwachi mimi naita walokole na wachungaji wa uwachi nisikilize makwani waliongoza wengi kutenda mabaya kwa nini njia cheke Shekem ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo Ibrahim alikotoka kule pandani ya Ram Mwanzo sura ya 12 Mungu anamwambia Ibrahim toka wewe katika ndugu zako na jamaa zako nenda katika taifa ama nchi tatakayoonyesha Ibrahim akatoka akatembea akapita katikati ya Kanani akaenda akafika sehemu ya kwanza Mwanzo 12 mstari wa Ibrahim alipita mahali pa kwanza katika Kanani ni Shekem 
na kumjengea bwana madhabahu pale ukitoka hapo shetani ndio sehemu yakobo alipata urithi lakini alikwenda kununua lakini pia alitua kwa nini kwa upinde wake na maana watoto wake walitua kutoka kwa nini yule mfalme wa amori na watu wake na hatimaye shekem ikabakia kuwa sehemu mtakatifu kwa sababu gani hata wana wa Israel walikwenda kuimarisha agano walipoingia kanani kwa kwenda katika mlima ebali na mlima gerizi ina maana shekem ilikuwa ni bonde inayetenganisha mlima ebali na mlima gerizi zile laana na baraka zilitamkwa kwa kuimarisha agano la Mungu na Israeli uh, Mungu na Israeli pale pale katika Shekem. Yoshua alikusanya watu Shekem. Lakini kumbuka, Yoshua wakati anataka kuondoka kitabu cha Yoshua sura ya 24 pia mstari wa 25, Yoshua alikusanya watu Shekem. Lakini watakatifu Bwana. Shekem ilikuwa ni sehemu muhimu sana lakini sasa makwani sasa makwani na kama unakojua makwani wa taifa la Israeli wao hawakuwa makwani wa Kiarabu ni makwani uchwara ni makwani bandia makwani waliochaguliwa tu na asili yao kuanzia kwa Yeroboam mwana wa Nabati akachagua makwani wengine akafukuza makwani wa Kiarabu so kumbuka makwani hao wao wakawa wanaua watu wanawaje watu wanachukua watu badala ya kuwafundisha neno la Mungu wanawafundisha uzinzi uzinzi gani ibada za sanamu kwa budu miungu mingine so ilikuwa ni njia kuwaua so sisi tunayefia kawachawi ndani ya nyumba ya Bwana je sisi si kama wale magaidi sisi si kama majambazi kwa nini tutuombe neema wale wabadilike kwa nini tufunze roho ziliopo ndani wa chai wa chai wa wokoke iki ni yetu ni kwa ajili yao Mungu apendi kuona mbaya akipotea. Makwani litakuwa kuongoza watu kuomba toba, lakini makwani ndio ni kana kwamba ni kama wanyang'anyi wanayevizia watu wanayelekea shekemu. Lakini wapi? Shekemu wakaigeuza kuwa nini? Kuwa sehemu ambayo ilikuwa sio, lakini wacha nikwambie. Unaposoma katika kitabu cha Yoshua sura ya 19, moja kati ya miji waliyepewa makwani na miji ya makimbilio ilikuwa ni Shekem ilikuwa ni Kiriath Giriadi umeona sasa so kumbuke ya kuwa anapotaja hapo Giriadi anataja maeneo ambayo yalikuwa ni makimbilio ya watu wa Mungu ikawa sasa sehemu ya makwani kuangamiza watu wanafundisha watu kutenda mabaya hatimaye adhabu kadhabu ya Bwana maana tunaona pale juu Mungu anasema kabisa ya kuwa niliwafanya nini niliwakatakata ama nikuwakata kwa maneno ya nani ya manabii na maana alipitisha hukumu ambao neno la Mungu liyetoka kwa makwani wale ilikuwa ni upanga ambayo ilikuwa inatangaza hukumu juu ya hebu twende Naam wametenda mambo maovu sana katika nyumba ya Israeli nimeona jambo gumu kabisa Wametenda maovu mabaya umeona sana maovu sana kwa sababu gani Watakatifu Bwana ibada za sanamu katika taifa la Israeli sana sana nyumba ya Bwana ni wapi? Bete, unaposema nyumba ya Bwana lazima ujue Beteli. So, sehemu iliyokuwa ni center ya kufanya nini? Center ya kutenda mabaya. Iliyowekwa madhabahu na ile ndama ilikuwa ni Beteli. So, nyumba ya Bwana anayesema Bwana waliyoifanya kuwa sehemu ya mabaya ilikuwa ni Beteli. Lakini watakatifu Bwana hata sasa hivi katika makanisa tusifanye nyumba ya Bwana Bethel kuwa Bethaven Bethaven maana yake nini badala ya kuitwa Bethel um, bila shaka inibidi badilishwe itwe Bethaven maana yake nini nyumba ya sanamu nyumba ya Mungu bali so nasema hivi nyumba yako ni nyumba ya Mungu sema mimi, mimi. na nyumba yangu ni mali ya Bwana. Bwana asipojenga mji wajenga wafanya kazi ya bure. Bwana asipojenga nyumba wajenga wafanya kazi ya bure. Bwana umejenga nyumba yangu na familia yangu na taifa langu. Baba wa rehema, 
nimiliki mimi na nyumba yangu shetani asitie mkono katika nyumba yangu katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen shetani namwamrisha kuanzia sasa asitie mkono wake kwenye nyumba yako na familia yako maana kuanzia leo nyumba yako itakuwa nyumba ya Bwana katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen Bwana ailinde nyumba yako maana ni ya kwake na hakika yake nyumba yako na mji wako iitwe nyumba ya Bwana iitwe mji wa Bwana maisha yako iitwe maisha ya Bwana mwili wako iitwe mwili wa Bwana huduma yako iitwe huduma ya Bwana na fedha zako ziitwe fedha za Bwana Amen Mwingine anasema mchungaji fedha zangu wepo hapo umepita umepita mpaka Kama nimekuta mpaka basi nimeruka huku nimeruka ukuta kama basi rubeni <laughs> Huko uzinzi umeonekana katika Israel. Israeli ametiwa unaji. Tena ye Yuda, wewe ume wewe umeandikiwa mavuno. Hapo nitakapowarudisha. Bila shaka. Anataja Ibrahim ametenda uzinzi lakini anasema Israel imenajisika. Umeona? Anabadilisha maneno lakini ataki kutumia Israeli Israeli yote unaposema Ibrahim ilikuwa ni kabila kubwa katika taifa la kaskazini lakini taifa la Israeli ilikuwa inajulikana pia kama Ifrai lakini pia ilikuwa inajulikana kama taifa la kaskazini pia ilikuwa inajulikana kama taifa la Samaria kuna wakati mji mkuu ilitumika kuita kuita jina la taifa ndio maana bila shaka mji wa Samaria hapo mwanzo ilikuwa ni mji wa Ifraim ama Israeli ama kaskazini tunaposema Samaria Samaria ilikuwa ni kilima iliyemilikiwa na Shemeri Samari lakini baada ya umri kuwa ni mfalme wa sita wa Israeli Omri akaamua ahamishe nini? Ahamishe makao makuu ya taifa la kaskazini aitoe kwenye mji gani? Aitoe kwenye mji gani? Na najua mji ambayo ilitolewa makao makuu kabla haijaperekwa Samaria. Ilikuwa ni mji wa Tiza. Kumbuka ya kuwa Mji wa kwanza wa taifa la kaskazini ilikuwa ni Shekemu. Shekemu ndio iliyekuwa sehemu e, iliyeanzwa taifa la kaskazini na ikawa mji mkuu lakini muda sio mrefu Yerobua mwana Nabati akaipeleka makao makuu kwa Tiza lakini Omri naye akaitoa Tiza na akaipeleka Samaria kwa kununua sama kununua kilima kutoka kwa Shemeri katika Atlanta zilizokuwa ni mbili na hatimaye akajenga mji huo. Hiyo unapata katika wafalme wa kwanza sura ya kumi na sita na mstari wa ishirini na nne. So, ni vizuri sana pia nikukumbushe habari ya mambo kama hayo maana ndio tafsiri ya maneno kama Ibrahim maneno kama Israeli, maneno kama kaskazini kama uwezi ukasema jinsi om, omri alivyoitengeneza alivyoipata Samaria na kuijenga mji mkuu basi huwezi ukaongea habari za taifa la kaskazini hebu tuwe wewe umeandikiwa mavuno hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wa bila shaka umeona sasa na shangaa sasa na taifa la yuda natajwa kuwa na wewe yuda umewekewa nini umewekewa hukumu lakini mahali ambapo Bwana angerudisha nani? Bwana angerudisha mateka wake. Lakini kwa kipindi hichi mfalme wa kaskazini ni nani? Mfalme wa kaskazini alikuwa ni Peka mwana wa Ramalia. Lakini umeona dhambi kubwa aliyefanya Peka mwana wa Ramalia ni nini? Peka mwana wa Ramalia kwanza aliua mfalme wake mfalme wake alikuwa ni mwana wa mwana wa nani wa Menahem aliyeitwa Pekahia naye akamuua Pekahia na alivyouua Pekahia alifanya nini kumbuka ya kuwa 
alikusanya jeshi lake katika geriadi ndio maana unaona imetajwa geriadi ya kuwa walijaza na mabaya umeona sasa akatengeneza jeshi lake akaenda kamua pekahia atibaye akatawala lakini alikotaza kutawala kwa sababu baba yake pekahia alikuwa amefanya agano na shuru chini ya mfalme aliyeitwa e, Puli basi huyu pekahia moja kwa moja akaiendeleza mahusiano na shuru so peka hii peka alipomuua pekahia yeye akavunja agano akaenda kinyume na shuru so kilichofanya ni nini akaenda sasa akaungana na taifa dogo la Sham na mfalme wake anaitwa Reishine na wakiungana na kwenda kutafuta msaada pia Yerusalemu kwa mfalme Ahaz lakini mfalme Ahaz aliyekataa kumbuka ya kuwa ikapigwa vita vita kati ya taifa la Israeli na Yuda na wa Yuda maana walimwacha Mungu wa Israeli wakapata kuwa wa Yuda watu laki moja na ishirini na wakachukua watu laki mbili wanawapeleka watu wanawapeleka utumwa ndipo Mungu sasa kama neno hilo lilisema kabisa kuwa Yuda itawakolewa pati nitarejesha mateka wako ina maana wakati wa Yuda kwenda utumwa ilikuwa ni bado maana litakiwa kwanza Yuda ibaki lakini Israeli itakiwa iende utumwa ni kwanza so baada ya kuwa baada ya kuwa watu wengi watu laki moja na ishirini na kuchukua watu e, laki mbili kupelekwa kule Samaria wakiwa njiani akatokea nabii wa Bwana anaitwa Odedi Odedi akatabiri ya kuwa nyinyi msione furaha mkichukua ndugu zenu kuwapeleka kuwafanya kuwa ni watumwa na nyinyi hukumu ya Bwana yetu yenye maana umetenda mabaya so jambo hilo ikamfikia peka na hatimaye wakaanza kuatibu ndugu zao wale watu ngapi laki mbili na wakiwarejesha Yuda na kilichofuata ni nini kilichofuata moja kwa moja watakatifu wa Bwana ni neno ambayo alisema Bwana kupitia share kuwa e, kwa taifa la Yuda atarejesha mateka yake na maana Yuda ikarejea na Yuda ikaendelea kuepo na paka wana inaanguka taifa la Israeli Yuda ikabakia kuepo katika miaka miaka mingine karibu 135 mpaka mwaka wa 500 na 86 ndipo Yuda ilikuja kuanguka hiyo unapata kwenye mfano wa kwanza sura ya 15 mfano wa kwanza sura ya 15 unapata habari hiyo ya vita iliyokuepo kati ya nani kati ya hao wa Israeli na Yuda nisikie amina nyingine kubwa amen hiyo unapata kwenye e, wafalme wa pili kuna sababu unapata pia kwenye sehemu imeitoa vizuri sana ni kwenye mambo ya nyakati wa pili sura ya 28 mstari wa sita mpaka 15 kuna maeneo ambayo imeongelewa kwa ufupi kwenye mamba kwenye wafalme wa kwanza unayapata kwenye mambo ya nyakati wa pili utapata kwenye nyakati wa pili sura ya 24 mstari 28 mstari wa sita mpaka 10 na tatu sura takatifu kwa Mmefikia mwisho. Tayari watakatifu Bwana tunaona hii sura ambayo ni fupi lakini bado wito wa Hosea kwa taifa la Israeli na Yuda ni wawache mabaya wamrudie Bwana. So lengo mama ya Bwana katika taifa la Israeli na Yuda si kwa hukumu bali kutumia hukumu kama njia ya kuwarejesha kwa Bwana. Ndio maana hukumu hata kama ilipitaje lakini bado Bwana aliahidi kitu kinachoitwa toba ndio maana mapenzi ya Mungu Baba si hukumu watu tu bali kuona wote wakifikia toba ya kweli ndio maana kwenye agano la kale siku ya Bwana ilikuwa ni njia ya kurejesha watu kwake na hiyo pia ilikuwa ni njia ya mchujo ya kuondoa makapi katika ngano iliye safi mimi naishia hapo lakini sura ya sita imeunganika na sura ya saba So nitakwenda zaidi nitakapopitia sura ya saba ndipo nitakutaunganisha alafu nitasema tena katika sura ya sita Lakini kabla sijasema mimi nataka niombe ili kuruhusu ende nyumbani maana hiyo sura ya saba sitaweza kupitia lakini katufakari hayo Ninaposema habari za Israeli when I talk about the nation of Israel 
And when I talk about the nation of Judah, I am talking about the life of somebody who is saved. Somebody who is having salvation. I'm talking about somebody who is existing now. Now, I'm going to say, I'm going to say, Sauti ya ushe ya isemi na wale Ilisha sema na wale Sauti ya ushe na sema na wewe Na wewe ukiwa ndio Israeli Amboi na weze kama Dhambi unaye tenda ndio uzizi Mana mtu anaye tenda taki Ina mana Anakwenda kuwa na mausiano na nini Na shetani Chinsi wa Israeli waliko kuwa na mausiano na miungu mingini Kwa kwenda Kufanya ibada za sana Kutowa sana kasao kule Bila shaka nimo na sasa hii Chie wewe tabia zile baya bado zinakuzika kwa wepesi kama zinakuzika kwa wepesi unatenda dhambi moja kwa moja wewe bado unakuwa na muunganiko na miungu mingine ama wanaume wengine na hiyo ni uzizi kama bado nasengenya watu ina maana kusengenya ni ibada za sanaa kutukana ni kama ibada ya sanaa kumnenea mtu mabaya ni ibada ya sanaa Kumutakia mchewi afe ni ibada ya sana Kutakia mwanadamu mwenzako afe ni ibada ya sana Nasema hii Sauti ya osei nasema na CV Tumurudie buwa na mungu Na kwa bioyo yetu na toba Tukiishi maisha matakatifu Tukiomba kwa jiri ya ndugu zetu ambayo Shetani amewafanya kuwa ni watumwa wa dhabi Sisi tumefanyika kuwa watumwa wa haki sisi kama ni watumwa haki basi sisi ni ndio wajumbe wa agano jipya tuliyerithishwa kazi aliyeanza kufanya na kufundisha bwana Yesu ili sisi tuiendeleze kama sisi tunahubiri habari za machawi kila siku ukianza kuhubiri habari za machawi mtatu yaani utoki mbaya nasema hivi kweli kanisa tumefanya kuwa ni movement kanisa tumeifanya kuwa kama vya mafia siasa kanisa tumezifanya zile kwenye itikadi zao zile na filosofia zao mungu analeta ukumu nasema kwa sauti osea kuwa mungu analeta ukumu juu ya wachungachi watake kusa kubadlika na kufundisha kitu kinacho hitu atoba tu odoe desturi kwenye mwili wa kristo unakuta mtu ameahoka miaka ishirini hajui bibilia ameaminishwa kwenye mafuta na vitamaa Tumia vitamba lakini soma bibilia pia Ujue yesu anarudi Ata kukuta na vitamba yako Tamuambia yesu nini Ata kukuta umetao Umepeba mafuta chupa Mada ya chupa kwenye kipupa jojo wako Huna bibilia Kama lazimo tumia mafuta Tumia mafuta lakini Onguza watu kwenye si mafuta tu Wapake mafuta ndiyo wangaye vizuri Lakini pia wafanya nini Wawe na ujumbe wakwenda binguni ya toba
tukiuza sasa tuchinje wazinzi tuone kama sisi tunabaki wachungaji Yesu eh hapo sasa hivi watu waka huu badala kuchinjwa wachawi wachinjwe wazinzi kwa kimwili si kwa kiroho anabaki mchungaji subutu Lakini nendeni mkajifunze ma, maana yake maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Hapo kuna watu walimwendea Yesu, Mafarisayo. Wakakuta Yesu ameketi anakula na nini? Anakula na watoto za usuru. Anakula na wenye dhambi. Wakaita wale wanafunzi wake wakamwambia yeye yeye. Mbona mwalimu wenu anakula na nini? Na watoto za usuru. Yesu akajua anachokisema. Ndio Yesu ananukua ndiko ile kuwa hataki sadaka. Yesu hajasema sadaka ya kuteketeza. Yesu ndiye anayesema, rudia hapo ni Yesu. Ukienda kwenye Biblia ile ndiko maneno ya Yesu kwa maandishi makundu, utakuta maneno hayo ni ya Yesu. So Yesu anasema hataki sadaka, anataka nini? Hebu soma tena hapo. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nataka rehema wala si sadaka kwa maana sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Hebu soma msura 12 mstari wa 7. Uone hapo haijaandikwa mara moja. Kama imeandikwa mara moja, mimi nisingesema. Andiko likiandikwa zaidi ya mara moja imedhibitika. Lakini kama lakini kama mngalijua maana yake maneno haya nataka rehema wala si sadaka msinga 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 ni walaumu wasio na hatia bila shaka wasinge launu wasikia kuwa na nini wachawi hawana hatia kwa sababu Yesu alishakufa juu ya msalaba wao wameshikwa kwenye utumwa wa nini wa dhambi nani wa kuwatoa kwenye utumwa wa dhambi si mimi ambao ni mwa 
Mimi ni mtumwa wa nini? Wa haki. So wa mtumwa wa haki ambao ndio sisi ndio kutoa wale watumwa wa nini? Watumwa wa dhambi. So kumbuka ya kwa wale dhambi Yesu alibeba juu ya msalaba hawana tia maana wako gerezani lakini wanapozidi kuoza kwenye 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 utumwa wa dhambi ya uchawi mimi ndio na hukumiwa sana maana injili yangu kwa nini siwafikie ili waokoe nayo cha kwenda kujibu kama sitawahubiria wachawi na waganga na wasoma nyota na wazinzi na wabaya wote injili inatakiwa ifikie wote ili wapate kuokoka nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu Ani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu. Na nasema mchungaji mimi niko vizuri nimepata. Nimemsikia huyu mwana wa beheri vizuri tu. Nimemsikia kabisa. Na kumuelewa. Mimi ninaomba baba. Mimi nakushukuru sana kwa ajili ya neno lako. Ni kweli baba wa rehema. Oshea katika sura ya sita Anaanza kwa baba wa rehema kuita taifa lake ambalo ni wa Israeli ili pamoja na kujeruhiwa baba wa rehema na wewe anawaita ili baba wakurudie wewe maana ungepata kuwasamee na kuwaganga majeraha yao yote ganga jeraha la mtu aliyopo hapa ama mtu anayetupatia kutoka katika mataifa mengine hata watu waliopo majumbani baba ama mahala popote anayefungua na kufuatilia baba mafundisho haya kila jeraha yake ugani umsamee maovu yake tena nishe na mabaya mwoe mapando yote karibu kazi yote ya hizi na baba jinsi nawe ulivyojibu maneno aliyosema anaosea kwa niaba ya baba wana wa Israeli ya kuwa mimi nitamachia kama jua inayetoka asubuhi na kama mvua za kuli na masika baba wa rehema kama nuri inayoangaza asubuhi na kufukuzia baada giza Nuru hiyo baba iangaze kwenye nafsi leo na mwili wa mtu huyu na aliyopo nyumbani na aliyopo katika mataifa mengine na baba wa rehema ikifukuzia mbali kila giza giza ya magonjo magonjo yaliyotengenezwa kwenye baba mahaba ya kuzimu na baba kuelekezwa katika mwaka 2019 kwa mamlaka jina la Bwana na futa magonjo haya kupitia nuru yako baba aliyesema utawaelea baba katika nuru baba ya soy baba ipite katika nafsi na mwili imoe mapando yote ivunje madhabahu zote yalipo kazi yote ya giza na baba ukasema yako utapenda kama baba mvua ya vule na baba wa rehema ya masika baba wa rehema ikiashiria nini ikiashiria baba roho mtakatifu kwenye agano la kale na agano jipya roho mtakatifu baba wa rehema na baba wa rehema umwage baba ndani ya watu wake akitenda kazi kwa ukoo na baba kuondoa mapepo nami kupitia roho ya kweli natoa majini wote kwenye maisha yake natoa majoka na mizigo natoa mashetani wote kupitia roho ya Bwana Yesu akawaambia kuwa mkisema ya kuwa natoa mapepo kwa Mzebu basi wana wenu ndio watakaye wahukumu maana wao watoa kwa nani naye akasema ya kuwa nikitoa mapepo kwa roho ya Bwana basi ufanye wa Mungu majiria ufanye wa Mungu baba imefika katika watu wako nami kupitia baba wa rehema ya Bwana namrisha makunjwa yote mabaya yote bala zote nusu zote itoke katika maisha ya mtu huyo na itoa katika maisha ya mtu huyo na itoa katika maisha ya mtu huyo nuru yako yangaze baba katika maisha yake na baba mapenzi yako ya kuona wa Juda baba akifikia toka ya kweli na baba wa rehema watakatifu wako hawa neno lako kupitia baba kile cha usia ipite katika maisha yao iwaume tena upya iwarejeshe baba katika mapenzi yako na iwe mwanzo mpya baba na wasungushie ukuta moto wa mtakatifu na kama walivyosema na kuzu ya kuwa yuda nawe nitarejesha mateka yako na kweli kupitia baba nabii udegi baba aliyekwenda wakati wa Israeli ama kaskazini ama Ibrahim baada ya kuwa watu baba laki moja na ishirini kwa yuda katika vile vita na kubeba mateka watu baba laki mbili na ubinde kaambia kuwa msiwatende ndugu zenu wa yuda namna hiyo maana nani mnaangia 
Nanyi wangangini majeraha yao na parubisha Na paneno lako baba kupitio deni Na kama baba udibitishwa neno Ilie pitia baba penye kine choshia Ya kuota regisha mateka ya yuda Maana wakati wa kupere kwa yuda kumani Ilikuwa bado Ilikuwa nizamu Ya Israeli baba kujianda na peno kumani Nipo padaya yuda ya papa Na kwa nema yako yu baba Rudisha nafsi ya mtu huyu Rudisha kwa ya mtu huyu Rudisha tena ya mtu huyu Baba na kuyunga tena upia Nami nangua mapando yote na mapaya yote Wale na pato singizi mzuri Wale chakula na kushima Na baba nangua baba Kila upando Kila pando penye maisha Kila pando penye maisha Kila mapaya penye maisha Kila uchari penye maisha Minangua kwa kina maesu Nami natangaza ukobozi na uponyachi Nina nyosha mkono baba jua nafsi wana mwilo mtuyo Maisha yake na uhai wake Na katika jina la yesu Na mtu moja seme Eme Sema sante buwana Unamini Unamini Kamu namini basi pokia kwa jina la buwana